శ్రీరామజయం శ్రీమతే రామానుజాయ నమ శ్రీమాన్ వెంకటనాతార్య కవితార్కిహకేసరి వేదాంతాచార్యవర్యోమే సన్నిరత్తాం సదాహృతి రామానుజదయావాత్రం జ్ఞానవైరాగ్యభూషణం శ్రీమద్వేంకటనాథార్యం వందే వేదాంతదేశం ఉలహం యావయం తాముళవాక్కలం నిలైపెరుత్తలం నీక్కలం నీంగల అలహిలా ఒళయాట్టుడయారవర్ తలైవర్ అన్నవర్కే చరణ్ణాంగళే ఇంత మాలై పొదిల్ ఒక అరుమయాన కూటతై ఏర్పాడు చేయరుకు తిరు గణేశన్ ఉట్ట అనైతి నిర్వాహకులకు ఎన్నడే మొదర్కన్ వణకతయం నమ్మడే మత వేలేగలేల్లాం విట్టు విట్టు ఒక ఒక మణి నేర రెండు మణి నేరం ఇంగ వంద యారో ఏదో సల్ల పోరాంగ సొల్రద నామలం కేకలాం కేట్టు కొంచెం అనుభవికలాం అప్పుడేను ఒక నల్ల ఎన్నతుడం వందరుకు అనైతి నల్ల ఉల్లంగలకు ఎన్ మొదర్కన్ అనుభవ కలంద వణకతై తెలివిత కొలిగిరేన్ నమ్మ ఫ్రెండ్ గణేశన్ వంద రెండు మూడు నాళ పేసిట్టు ఉన్నాం అవర్ వందారు సార్ ఎప్పుడు ఇరికింగ అబినారు నా నల్లా ఇరక అబిన నేతి నమ్మ ఫ్రెండ్ వీటికి పోయిందిలే సాపడ ఎప్పుడు ఇరుందదు అబినారు ఆ నల్లా ఇరుందు సార్ పరవాల ఇట్స్ గుడ్ అబిన ఎప్పుడు ఎన్న సార్ సొనింగ అబిన ఇల్ల పరవాల సార్ నల్లా ఇరుందు పరవాల అబిన అబ్డియా సార్ ఓకే 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 అబిన్ తి విటిటారు ఒరు ఒరు ఆరు మణి నేరం గేచి నాంగ పేసిట్టు ఉందో ఇనోర్ ఫ్రెండ్ ఓతర్ వందారు అవర్ కేటారు పేసిటికిచే సార్ నేత ఫ్రెండ్ విట్ పోనింగలే అంద గ్రప్రయస్తుకు పోనింగలే నింగ అబినారు ఆహా ఇవర్ యదియో ఎదురు పాకరార్ పోల్రుకు అబినిట్ ఆమ సార్ పోనే అబిన్ ఎప్పుడు సార్ ఉందదు వీడి ఎప్పుడు ఇరుకు సాపడలే అబిన్ ఉందదు సుమారా ఉందదు సార్ అబిన్ పరవాల సార్ అబిన్ సొనే అవర్కి తృప్తి ఐడితు ఏనా అవర్ ఎదురు పాక వందదు అదా ఇపో నా ఇవ రెండు పేర్ కిటమే సొన్న ఒరే వర్డ్ పరవాయిల్లద ఆనా సొన్న విదం సొన్న ఉనర్వు వ్యత్యాసమా ఉంది ఇల్లయా ఇపో ఇవర్ కిట నా సొన్న ఏనా ఇవర్ నల్ల ఎడుతు పారనడతాల సాపడ సాపడ సాధారణమా ఉంది అదే నా సొన్న పోది ఇవర్ ఎప్పుడు ఎడుతుకిటారు పరవాయిల్ల సార్ అబినా ఆ నల్ల ఉంది అదే వంద నల్ల ఇరుకను సొల్ల మనసు ఇల్లాం పరవాయిల్ల అబినింగ్ సొల్రారు అబిన్ ఎడుతుకిటారు అవర్ ఎప్పుడు ఎడుతుకిటారు అవర్కి అవర్ పిడికాదు ఎప్పమే ఎంగ కిళిచిర పోరామ అబిన్ నినకరవర్ నా పరవాయిల్ల సార్ అబిన్ ఉన్న ఆ తెలియ ఎనకు ఆమ ఎంగ సాపడ నల్ల ఇరుకు పోద పరవాయిల్ల అదా నీంగలే సొల్లింగలే అబిన్గర అర్థతల అవర్ ఎడుతుకిటారు ఇంద ఉనర్విన్ వెలిపాడు అదదా నమ్మ ఇప్ప పాక పోరం ఉనవే ఉనర్వది ఎంద ఉనర్వు ఎప్పుడు వరిగిరదు ఉన ఉనవుదా నమ్మల్డే అంద ఉనర్వు ఏర్పడుతిగిరదు నామ ఎన్న సాపడ్రోమ ఆతికి ఏత్తపడి దా నమ్మల్డే ఉనర్వుగల్ ఉనర్చిగల్ రుకు అబిన్ సైన్స్ లే సొల్లి వచిరుకాంగ సైంటిఫికావ అద ప్రూవ్ పండిరుకాంగ ఇలేంగలా నింగ నరే కళ్ళి పడివింగ సెల పొరుల్ సాటా సెల దమాన ఎన్నంగల్ వరిగిరదు సెల పొరుల్ సాటా సెల కరియాయిగల్ సిల విషయంగల నమ ఉట్కొండమ్నా అదికి ఏత ఇంపాక్ట్ ఇరుకు అదికి ఏత రిఫ్లెక్షన్ నమ్మ ఉడంబుల కాటుదు అబిన్ సొల్రాంగ అది తవిరవే సిల ఉణువుగలై సిల మరుందుగలై నమ్మ ఉట్కొండా అందడే వెలిపాడు వేర విధమా ఇరుకు నమ్మ సిల ఇది పోగచేవే డాక్టర్ కేపర్ సార్ ఇది ఉంగ ఉడంబుకు నా ఇప్పుడు ఇంజెక్షన్ పోడ్రేది ఒత్తుకుమా ఉంగలకు ఇంద ఇంద ఇంజెక్షన్ అబిన్ కేటిట్ దా పోడువారు సిల విధ ఉణవుగల్ ఉనవు పడక వర్కంగల్ నమ్మల్డే ఉనర్వయం ఉనర్చియం కట్టుపడుతుగిరదు ఇలేయా ఇపో ఎప్పుడు సార్ అబినా సిల ఎడతకి ఏత మారి నమ్మ ఉనవు తేవియారుకు వయదకి ఏత మారి ఉనవు సాపడ వెండిదారుకు వాళ్ళకి ఏత మారి ఉనవు సాపడ వెండిదారుకు ఇపో ఒక కొండి పర్వతని ఎడుతుపోమే కొండియా ఇరుకర పోదు నమ్మల్కి ఎన్న ఉనవు సాపడువం అనా కొండి వనర్వదరకు ఉనవు తేవై వయదాన పరవు అడవదరకు ఉనర్వు తేవై మిగ వయదాన పరవు నమ్మ వాళ్ళకి తల్లువదరకు ఉనవు తేవై ఇంద కొండి పర్వతల అంద ఉనవు ఎప్పుడు ఇరుకు మెయిన నీరా హరమా ఇరుకు అధికమా 
நீராகார உணவை தான் குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுப்போம் அரிசி கலந்த கஞ்சியோ பால் பொருட்களோ இப்படிப்பட்ட உணவுகள் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் இல்லைங்களா ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயசு அஞ்சு வயசாக வச்சு கரிகாய்கள் சேர்க்கறது பழ வகைகள் சேர்க்கறது அந்த பழ வகைகளோ கரிகாய்களோ பொடித்து கொடுப்பது அரைத்து கொடுப்பது இப்படி நம்ம வந்து அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது குழந்தைக்கு தேவையான உணவு உணவு கொஞ்சம் வயசாச்சுன்னா ஒரு பத்து வயசுக்கு மேலே ஒரு இருபது வயசுக்குள்ளே கடின உணவு கரும்பு சாப்பிட்றது இப்போல்லாம் நம்மளெலாம் கரும்பே சாப்பிட்றது கிடையாது இல்லையா அப்படியே சாப்பிட்டாலும் என்ன பண்ணுறோம் அந்த கரும்பு எட்டாக பதினாறாக கட் பண்ணி அதை ஒரு முழிஞ்சால் ஜூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டுறோம் கரும்பு வந்து சாப்பிட்றதுனால பல்லுக்கு வலிமை அப்படின்னு எவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க நாம் செய்கிறோமோ இல்லை அந்த காலத்தில் நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த வண்டியில் கிராமங்களெல்லாம் வண்டியிலேருந்து கரும்பு போயிட்டே இருக்கு சைக்கிளில் போயிட்டே இருப்பான் பத்து கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க நாலு பேர் இல்லையா இருந்தாலும் அந்த டக்குன்னு ஒரு கரும்பு இழுக்கிறது கத்த கத்த பின்னாடி ஒன்று சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த கரம் இது பல பேருக்கு அனுபவங்கள் இருக்கும் பல விதமான அனுபவங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கிறது உண்டு இல்லையா ஆனால் இந்த காலத்தில் அந்த கரும்புங்கிறதையே நம்ம மறந்துட்டோம் இப்படி பலவித உணவு பழக்க வழக்கங்களை நாம் மாற்றி கொண்டு விட்டோம் பட்டு சேஞ்சஸ் இன்னவிட்டபிள் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராவர்பும் இருக்குது மாறிக்கொள்ள வேண்டியது தான் ஆனால் எந்த அளவுக்கு நம்ம மாறிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு வரைமுறை இருக்குது ஒரு லிமிட் இருக்குது நம்ம அதை மீறி மாறிக்கொண்டிருக்கோமோ அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்மளுடைய கருத்து பரிமாற்றம் ஏன்னா அந்த உணர்வையே அந்த உணர்ச்சியே நம்ம மீறி அடக்க முடியாத சமயத்தில் மனசையே அடக்க முடியாது அதில் கூட நான் சொல்லியிருப்பேன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் உணவை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் உணவை ஒரு சீராக்க வேண்டும் அப்படின்னு இப்போல்லாம் சில பேர் டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் அதிகமாக ஒரே சமயத்தில் சாப்பிடாதீங்க ஒரு நாலஞ்சு சமயத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு நம்மளால் என்ன பண்ணுறாங்க பத்தரை மணிக்கு பிஸ்கட் ரெண்டு பதினொன்றரை மணிக்கு ஒரே ஒரு சாத்துக்குடி பன்னெண்டரை மணிக்கு சாப்பாடு திரும்பி ரெண்டரை மணிக்கு ஒரு சின்ன ஜூஸு ஆப்பி ஜூஸோ அல்லது ஃப்ரூட்டியோ இல்லையா நாலு மணிக்கு ஒரு காஃபி அல்லது டீ சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும் நடுவில் தூக்கம் வந்துடுறத ஆஃபீஸில் உட்காந்தா நம்ம வேலை செய்கிறோமோ இல்லையா அது மட்டும் வந்துடுது ஸோ இப்படி சாப்பிட்றோம் கரெக்ட் தானே இது ஒரு வித வயதுக்கு தேவையாக இருக்கிறது இப்படி சாப்பிட்லாமா இளம் வயதில் கடின உணவு சாப்பிட முடியுது திரும்பி கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சுன்னா நம்மளால் கடின உணவு சாப்பிட முடியுதா முடியறதில்லை அதற்கு தேவையான மாற்று உணவு நம்மளுக்கு தேவையாக இருக்குது அப்பையும் நம்ம குழந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பல்லு போயிடுது டாக்டர்கிட்ட மாதிரி காட்டி பல்லு செட்டு வச்சுக்கிறோம் கொஞ்ச நாளில் அதுவும் தளர்ந்து போயிடுது பல்லு செட்டும் போயிடுது முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அதற்கு ஏற்றபடி பல்லு செட்டு வச்சுட்டாலும் முறுக்கு அடிக்க முடியுமா முடியாது முறுக்கிட்டால் போயிடாது இல்லையா கடிக்க முடியாது இது நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் மெஜாரிட்டி இது எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூலில் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மனிதனுக்கு மாமிச உணர்வே தேவையில்லை அப்படின்னு ஏன்னா மிருகங்களுக்கு அதற்கு உண்டான பல்வகைகள் பல் வகைகள் இருக்குது மனிதனுக்கு அந்த பல் வகைகள் கிடையாது அதனால் மாமிச உணர்வு உணவு மனிதனுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு சாரார் சொல்கிறாங்க சில இன்னும் கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்காகவும் சொல்கிறவங்க என்ன சில சில மாமித உணவுகளை சாப்பிட்டால் அதற்கு உண்டான ரியாக்ஷன்ஸு நம்ம உடம்பில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இப்போ அதையும் கட்டுப்படுத்தும் நீக்க முடியாது எல்லாத்தையும் எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது அதை கட்டுப்படுத்திக்கலாம் இல்லையா கொஞ்சம் அதுக்காக தான் நம்ம ஆளுங்க சொல்லி வச்சாங்க விரதம் இருக்கிறது மாதத்துக்கு ஒரு நாளோ வாரத்துக்கு ஒரு நாளோ மாதம் இரண்டு முறையோ இப்படி விரதம் இருந்து கொஞ்சம் நீங்கள் நெறிமுறை வழிமுறைப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி சார் சில எல்லாத்தையும் எல்லாம் இப்போ எல்லாம் கிடைக்கிது முதல்லலாம் எலுமிச்சம்பழம் மட்டும்தான் சீசன் இல்லாமல் வாழையும் எலுமிச்சையும் தான் எல்லா சீசன்லையும் கிடச்சிது கேரட்டு பார்த்திங்கன்னா குளிர் சீசனில் கிடைக்கும் இந்த காலிஃப்ளவர்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு சீசனில் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளைக்கும் காலிஃப்ளவரும் கிடைக்கிது கேரட்டும் கிடைக்கிது கத்திரிக்காயும் கிடைக்கிது ஏன்னா அது வேறு இல்லாத கத்திரிக்காமல் சார் கத்திரிக்காய் சார் இது இல்லாமல் தக்காளி பழம் சார் இப்படி சொல்கிறாங்க இதெல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லதா அந்த காலத்தில் ஒரு சித்திரை எழுதி வச்சுருந்தார் மாங்காய் பால் உண்டு மலை மேலே இருப்போருக்கு தேங்காய் பால் எதுக்கடி குதம்பாவி தேங்காய் பால் எதுக்கடி அப்படின்னு ஒரு சித்திரடைய பாட்டு 
ஏன்னா மலையில் கிடைக்கிறது மாங்காய் நீங்கள் அங்கே போய் தென்னை மரத்தை பார்க்க முடியுமா ரொம்ப ரேர் அதே மாதிரி நீங்கள் கேரளா ஓரம் போனீங்கன்னா ஒரே தென்னை மரமாக இருக்கும் அந்த ஆத்தோரமோ அல்லது அந்த நதியினுடைய இணைப்பு கடலோரம் இணைக்கும் இடத்துலையோ பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரம் அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த வாழ்க்கை முறை தேவையாக இருக்குது கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது அந்த வாழ்க்கை முறை அவங்களுக்கு அதிகமாக பழகி போய்விட்டது மலை மேல் இருப்போருக்கு பழகுமோ அவங்களுக்கு தினம் தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு சமையல் பண்ணோன்னா எங்கே போகிறது அதற்கு என்ன கிடைக்குமோ மலை மேல் அவங்க அதுபடி தான் வாழணும் அதுபடி வாழ்ந்தால் தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறை அழகாக இருக்கும் சித்தரிக்க முடியும் அவர்களால் அதை அனுபவிக்க முடியும் மகிழ முடியும் இல்லையா அதுக்கு ஏற்றபடி ஸ்டைலிஷாக வாழ முடியும் அது சரி சார் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் எல்லாம் கிடைக்காதா அப்படின்னா நம்ம எப்படி வாழறது அந்த உணர்வை எப்படி எடுத்துக்கிறது நம்ம பழமொழி ஒன்று சொல்லுவாங்க முள்ள முள்ளால் தான் எடுக்கணும் இல்லையா இப்போது விஷம் அப்படின்னு ஒருத்தர் காயிடுச்சுன்னா விஷத்தால் தான் அந்த விஷத்தை முடிக்கிறாங்க அது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா எந்த விஷம் இருக்கிற விஷக்கடியோ அல்லது விஷமோ அந்த விஷத்தை வைத்து தான் அந்த விஷத்தையே முறிக்கப்படுகிறது முறிவே அதுக்கு அதனால தான் இருக்குது ஒரு சித்தர் ஒரு சாமியார்னு வச்சுப்போமே இப்போல்லாம் சாமியார்னு சொல்கிறதுக்கே பயமாக இருக்குது ஏன்னா நல்லவங்களா கெட்டவங்களான் இருக்குது பல நல்ல சாமியார்கள் இருக்காங்க ஒரு சில கெட்ட சாமியார்கள்னால நம்ம சாமியார்னு சொன்னாலே ஒரு மாதிரி ஒரு பயத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட் திங்கிங்கை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்துடுது ஒரு சாமியார் ஒருத்தர் ரொம்ப நாளாக சாமியார்கிட்ட ஏதாவது போய் கேட்கணும் நான் எப்படி உணவு கட்டுப்பாட்டோட வாழறது எப்படி உணவு கட்டுப்பாட்டோட வாழறதுன்னு கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனாராம் இதுக்கு அந்த சாமியார்கிட்ட போச்சு ரெண்டு நாள் போனார் நீ நாளைக்கு வா நாளைக்கு வான்னு சொல்லியிருக்கார் மூணாறு நாள் அந்த சாமியார்கிட்ட அந்த ஆள் போகிறார் போன உடனே சாமியார் டீ போட்டுட்ருக்கார் டீ போட்டுட்ருக்குச்சு அவர் சொல்கிறார் சாமியை நான் என்ன பண்ணணும் எனக்கு எப்படி கட்டுப்படுது என்ன மனசில் சாமி சொல்கிறாரு உனக்கு மனசில் எது தோணுதோ அதை பண்ணுப்பா நல்லதாக தோணுச்சுன்னா உனதே பண்ணிவிடு சார் அது எப்படி சார் எப்படி சாமியை நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறான் சரி உட்கார் நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு கையில் ரெண்டு பேருக்கு டீ கோப்பையை எடுத்துகிட்டு வந்து அவருக்கு ஒரு டீ கோப்பையை வச்சுட்டு இவரோட தேநீர் கோப்பையை தான் வச்சுட்டு குடிக்கிறாரு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு செகண்ட் மூணு செகண்ட் ஆகுது அந்த வந்தவருக்கு அப்படின்னு எழுகிறார் அவர் நம்மளுக்கே தெரியும் பார்த்தாங்க வீட்டுக்கு வரச்சவே சில பேருக்கு பார்த்தா தெரியும் நெளிவாங்க சில பேர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க நெளிவாங்க சில பேர் வந்தவங்க நெளிவாங்க வரச்சவே ஆ வாங்க 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 அப்படின்னு கூப்பிட்டு எங்கே இந்த மத்தியானத்தில் வந்திருக்கீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சு அப்படியே ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் வந்துட்டீங்க போல் இருக்கு இப்படி ஒரு வாரத்தை பேசிட்டு போகலான்னு அப்படின்னு வாங்க ஏன்னா இவங்க சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டாங்க வீட்டில் ஒன்றும் இருக்காது அவர் வந்த ஒரு பசியோட இருந்தானு வச்சுங்க அவர் நெளிவார் இல்லையா உல்ட்டாவாக இருந்தது சில இடத்துல நம்ம போச்சு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்துட்டோன்னு வச்சுங்க சில பேர் வந்த உடனே வாங்க வாங்க சாப்பிடுங்க இல்லைங்க நான் சாப்பிட வேண்டாம் இந்தங்க இந்த காஃபி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு காஃபி போட்டு எடுத்து கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கோ நம்ம வந்து இப்போ சொல்கிறோமே கும்பகோணம் டிகிரி காஃபி அந்த மாதிரி டிகிரி காஃபி சாட்டே பல பேருக்கு டிகாஷன் காஃபி சாட்டே பழக்கமாக இருக்கும் அவங்க வீட்டில் டிகாஷன் காஃபினா கிலோ என்ன விளையாடுன்னு கேட்பாங்க அவங்க வந்து டக்குன்னு ஒரு ப்ரூவை போட்டு கொண்டு வந்து நம்ம கிட்டே கொடுத்துட்டு அன்பு இல்லையா அந்த இடத்துல அதிகமாக சாப்பிடுங்க 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 நம்ம நெளிவோம் ஐயோ இது அந்த மனத்திலையே தெரியும் நமக்கு இல்லையா இது வந்து டிகாஷன் காப்பி இல்லை அது குடித்தவங்களுக்கு தெரியும் கரெக்ட் தானே இது டிகாஷன் காப்பி இல்லை ஐயோ இந்த காஃபி எப்படி குடிக்கிறது இருந்தாலும் அந்த அன்புலால் நம்ம நெளிஞ்சிக்கிட்டே அந்த காஃபியை குடிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த மூஞ்சிலே தெரியும் என்னங்க ஏன் நெளிகிறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்க நம்மளை எவ்வளோ மறைச்சாலும் இல்லை இல்லை கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது காஃபி அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சமாளிப்போம் இந்த முனிவர் கேட்குறாரு இந்த துறவி கேட்குறாரு என்னங்க நெளிகிறீங்க அப்படின்ட்டு இவருக்கு மூஞ்சி அப்படி சங்கடமாக இருக்குது அப்படியே டீயை பார்க்குறாரு துறவியனுடைய முகத்தை பார்க்குறாரு ஸ்திரியை பார்க்குறாரு முகத்தை பார்க்குறாரு உடனே இந்த துறவி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு எட்டி பார்த்த உடனே அந்த இடத்துல ஒரு டக்குன்னு அந்த கோப்பையை வாங்கி எட்டி பார்க்குறாரு அந்த கோப்பையில் ஒரு ஈ விழுந்துருச்சு உடனே என்ன பண்ணார் அந்த கோப்பையை எடுத்துகிட்டு போய் டக்குன்னு அந்த ஈ எடுத்து ஒரு சின்ன பக்கத்தில் இருந்த ஒரு இலையினால் அந்த ஈ எடுத்து வெளியில் விட்டுறாரு ஈ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் நெளிஞ்சு ஒரு அஞ்சு செகண்ட் நெளிஞ்சு அது பறஞ்சு போயிடுது இவர் சொல்கிறாரு என்ன ஏ என்ன பண்ணினீங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு இல்லையா அது எனக்கு மனசு வந்
உங்கள் மனசு என்ன சொல்லிச்சின்னு கேட்குறாரு அவர் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு அது டீ விழுந்தவொடனே சரி அந்த டீயை ஈயை காப்பாற்றணும் அது செஞ்சுருக்க வேண்டியதானே ஒரு நிமிஷத்தில் ஏன்னா ஒரு டீ போனால் போகிறது அந்த ஈ போயிருக்கும் இல்லையா ஈயை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியும் இல்லையா நம்ம தெரிஞ்சு கொலை பண்ண வேண்டாம் இல்லையா உங்களுக்கு காப்பாற்றணும்னு மனம் தோணிச்சு எடுத்து போட்டிருக்க வேண்டியதானே இல்லை உங்கள் எதிர்க இதுதாங்க மனம் இதுதான் உணர்வு உங்கள் உள் உணர்வு என்ன சொல்லுகிறதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்களேன் இல்லையா வெரி சிம்பிள் திங் இது அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு வந்து ஆஹா நல்ல விஷயம் அப்படின்னு இவருக்கு தோணித்து இப்போது அந்த விஷயம் எங்கேன்னு வருது என்ன நமக்கு கிடைக்கிறதோ கிடைக்காத ஒன்று நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ நியூசிலாந்துலேருந்து வர திராட்சையை சாப்பிட்றோம் சிம்லாலேருந்து வர ஆப்பிள் சாப்பிட்றோம் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற நெல்லிக்கனியை விட்டுறோம் சாப்பிட முடியறதில்ல இத்தனைக்கும் நல்லா தெரியும் நெல்லிக்கனிக்கு ஆப்பிளை விட சத்து இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற கருப்பு திராட்சைக்கு அந்த சத்து இருக்குதுன்னு தெரியும் அதை விட்டு நியூசிலாந்து இந்த ஆப்பிள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சத்து மாவும் நம்ம ஊரில் வீட்டிலலாம் அம்மா செஞ்சு கொடுப்பாங்க அம்மாவனுடைய கைமணத்தோடு அன்போடு சேர்ந்து இந்த கோதுமையும் அரிசியும் அரைத்து அதில் கொஞ்சம் பருப்புகளை போட்டு முந்திரி விரப்பை போட்டு சத்து மாவுன்னு பண்ணி கொடுப்பாங்க ஆனால் நம்ம மக்களுக்கு நம்ம பசங்களுக்கு அது உள்ளே இறங்கவே இறங்காது இந்த ஏதாவது கெமிக்கலை போட்டு இது வந்து உனக்கு இருபத்தோரு வகையான நியூட்ரிஷ் அப்படின்னு என் நாவத்தை அட்வர்டைஸ் பண்ணான்னா அதில் சாக்லேட் ஃப்ளேவரும் கூட இருந்ததுன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்கு அதுதான் ஏற்கும் இல்லையா எங்கேயோ கிடைக்கும் உணவு இப்போது மீனவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எது உணவாகும்னு நினைக்கிறீங்க மீன் அதிகமான உணவு அவங்களுக்கு வந்து மீன் அவங்க வந்து நான் வந்து ஒட்டகத்தை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினச்சா முடியுமா நான் இங்கே கேரட்டாக சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு நினைக்கலாமா அவங்க அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மீன் அதுலேயுமே இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இப்போது கடலில் மீனவர்கள் இருக்காங்க கடலுக்கு போய் மீன் எடுத்துகிட்டு வராங்க அது உப்பு தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய மீன் இப்போ நீங்கள் பெரிய அருவிகளின் ஆரம்ப இடத்துக்கு போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த குடகு ஷிம்லா அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போனீங்கன்னா அங்கேயும் மீன் கிடைக்கும் நன்னீரில் வாழும் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீன் இந்த மீனை விட வித்தியாசமாக இருக்கும் தட் மீன்ஸ் வாட் யூ திங்க் இஸ் த மீனிங் இல்லையா நீங்கள் இதை சாப்பிட்டுட்டு அதில் இருக்க நான் சொல்கிறேன் என்னங்க அது சப்பு சவுக்குன்னு இருக்குது அந்த மீன் சொல்கிறோமா இல்லையா ஸோ நமக்கு எது அருகாமையில் கிடைக்குமோ எது விளையுமோ அந்த உணவு பழக்கத்தை நாம் உட்கொண்டோம்னா உணரும் அதற்கு ஏற்றபடி இருக்கும் ஏன்னா இந்த மீன் நம்ம எடுக்கிற இடம் எந்த தட்பவெப்பத்தில் வளர்கிறது இல்லையா இப்போ சிம்லாவிலேருந்து ஒரு ஆப்பிள் வாங்கி நம்ம வர்றதுக்குள்ளே எவ்வளோ தட்பவெப்பங்களை அதை பார்க்கிறது இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டோம்னா எவ்வளோ தெம்பாக இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் இது வந்து நம்மளுடைய உணர்வையே மாற்றக்கூடியது இன்னும் சொல்லணும்னா இந்த அஸ்ட்ரோனாட்ஸ்னு போகிறாங்க இல்லையா அஸ்ட்ரோனாட்ஸ் காஸ்மோனாட்ஸ் மேலே போகிறாங்க இல்லையா அவங்களுடைய உணவு பழக்கங்கள் பில்ஸ் தான் வெறும் மாத்திரைகள் தான் கரெக்டா மாத்திரையே ஏமாத்திரை தான் அவங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு இரண்டு வருடங்களோ மூன்று வருடங்களோ அந்த உணவு பழக்கம் உங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்கிறதா அந்த ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனை இங்கே வச்சு இப்போ ஏரில் இருக்கணும் மூணில் இருக்கணும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் இருக்கணும் அல்லது விண்வெளியில் ஒரு ஒரு மாதம் தங்க வேண்டும் அப்படின்னா அந்த தட்ப வெப்ப சூழ்நிலையை நம்ம இங்கேயே உருவாக்கி ஒரு அறையிலையோ ஒரு வீட்டிலையோ உருவாக்கி அங்கே என்ன சாப்பிட்ணுமோ அந்த பில்ஸை இங்கேயே ஒரு இரண்டு வருடங்கள் மூன்று வருடங்கள் பழக்கப்படுத்திய பின் தான் அனுப்புகிறாங்க ஏன்னா அந்த உணர்வை அந்த உணவை உணம்பு ஒத்துக்கொள்ளணும் அந்த உடம்புக்கு ஏற்றபடி மைண்டு ஒத்துக்கொள்ளணும் செய செய்கைகள் உணர்வுகள் என் உணர்ச்சிகள் ஒத்துக்கொள்ளணும் இல்லையா அப்போ தானே நம்மளால் அங்கே போய் இருக்க முடியும் அதுக்கு இங்கேயே தயார்படுத்துகிறாங்க நம்மளை ஆனால் நாம் என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கழிகாய்களை விட்டுட்டு பழங்களை விட்டுட்டு எங்கேயோ இருக்கிறது எதுக்கோ ஆசைப்பட்டு அதையெல்லாம் உண்டு நம்மளுடைய உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை மாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய எண்ணங்களை மாற்றி கொண்டிருக்கிறோம் எண்ணங்கள் எதை எதையோ திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்குது 
இல்லைங்களா எதை எதையோ நினைக்க ஆரம்பிக்கிறது அந்த எண்ணங்களின் வழிபாடு செய்கைகள் எதை எதையோ செயல்கள் ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா அந்த உணவு பழக்கத்தை உட்கொள்ளச்சா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நாலு மணி நேரம் தூங்கினா போகிறோம் நாற்பது மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் போகிறோம் இப்படிலாம் திங்க் பண்ண தோணுது நமக்கு இந்த வகைகளை பிரிக்கச்சேவே அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கான்டினென்டல் ஃபுட்ஸ் அப்படின்னு விற்கிறாங்க சீ ஃபுட் கான்டினல் ஃபுட் அப்படின்னெல்லாம் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மாங்காய் பால் உண்டு மலைமுதல் இருக்கிற மாதிரி நாட்டில் விளைஞ்சா நன்னாரி மலையில் விளைஞ்சா மாகாளி அப்படின்வாங்க ஒரே வகையான உணவு ஒரே வகையான தானியம் அல்லது கிழங்கு வகையை சேர்ந்தது மாகாளியும் நன்னாரியும் ஆனால் அதற்கு என்ன பேர் நாட்டில் விளையிற போது இந்த சுட்ப தட்பவெப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி இது நன்னாரியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஆனால் நீங்கள் மலையில் அதே விளைச்சல் அதே கரிகாய் அங்கே விளையிற போது அந்த தட்பவெப்பில் ஏற்றபடி மாகாளியாக கிடைக்கிறது ஸோ அந்த இடத்துல ஏன் அப்படி கிடைக்கிறதுன்னா அந்த உணவு பழக்கம் அங்கே இருக்கிற மனிதனுக்கு அது தேவை அப்படிங்கிறதுனால தானே ஆண்டவனோ அல்லது இயற்கையோ படைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறோம் இல்லையா இப்போ கிழங்கு வகைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சில இடத்துல கிழங்கு வகைகள் நல்லது சில வகையான கிழங்குகள் உடலுக்கு நல்லது பச்சை காய்கள் நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில வகை கிழங்குகள் நல்லதில்லை அப்படின்னு ஆனாலும் நம்ம எதுக்கு ஆசைப்படுறோம் அதை விட்டுட்டு எதுக்கும் ஆசைப்படுறோம் சில படங்களில் கூட சொல்கிறாங்க சில இடத்துல சில வெங்காயமோ அல்லது பூண்டோ அல்லது நல்ல செய்திகள் உண்டு முருங்கைக்காயோ இப்படி சில வகை உணவுப் பொருளை உட்கொள்ளச்சே நம்மளுடைய உண் எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் மாறுபடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது எப்படி சார் மாறுபடும் அப்படின்னா ஒரு சிங்க குட்டியை குழந்தையிலேருந்தே நம்ம நிறைய ஃபிலிம்ஸ்களும் பார்க்கலாம் நார்த் இந்தியாவில் ஒரு இடத்துல இருக்குது குழந்தையிலேருந்தே அந்த சிங்க குட்டியை பசுமாட்டோடு வளர்த்துன்னு வந்தோன்னா அந்த சிங்க குட்டி எப்படி இருக்கும் சிங்கத்தினுடைய உணர்வுகளோடு இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா பசுமாடு என்ன சாப்பிட்றதோ இதையே சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அந்த சிங்கத்தினுடைய உணர்வுகளும் கட்டுப்படுத்த விடும் கட்டுப்படுத்தப்படும் இல்லையா இது கைப்புண்ணில் கண்ணாடி எதுக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு கை அறிந்த உண்மை மனமறிந்த உண்மை சில வித சாத்வீக குணங்கள் சில வகை பொருள்களை உட்கொண்ட சில சாத்வீக குணங்கள் இருக்கும் என்ன சொல்கிற சாத்வீக ரஜோகுணம் இருக்கும் தமோ குணம் இருக்கும் ராஜச குணம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது உணவுகளை பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த உணர்வை கொடுக்கக்கூடிய நமக்கு ஏற்ற உணர்வுகளை விட்டுட்டு எதையோ நம்ம சாப்பிட ஆசைப்படுறோம் இப்போவே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இன்றைய ஃப்யூச்சரில் நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள் இன்னும் மாறுபாடுகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நாம் நான் பேசுகிறது உங்களால் கேட்க முடியுது அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி நான் தமிழில் பேசினேன்னா தமிழில் கேட்க முடியுது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அது கேட்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தது இன்றைக்கி அடுத்த நிமிஷத்துலேயே அது கேட்க முடியுது அமெரிக்காவிலேருந்து யாராவது ஒருத்தர் பேசினா நம்மளால் கேட்க முடியுது இல்லையா ஆனால் ஜப்பான்லேருந்து யாராவது ஒருத்தர் பேசினா நம்மளால் கேட்க முடியுமா ஏன்னா அவர் ஜப்பானில் பேசுவார் நம்ம தமிழ்லேயோ அல்லது ஆங்கிலத்திலேயோ பேசிகிட்டு இருப்போம் கேட்க முடியுமா ஆனால் இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் கேட்க முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வந்துருக்காங்க ஒரு அந்த கேட்ஜெட்டை நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்களும் வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய மொழி உங்களுக்கு வித்தியாசமாக உங்களுடைய மொழியில் ஒலிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் அப்படின்னு ஒரு கேட்ஜெட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் மனிதனும் மிருகமும் பேச முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அது என்ன சார் அதனால் என்ன சார் நன்மை என்ன கெடுதல் அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வண்டியில் போயிட்டுருக்கீங்க ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கீங்க பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கச்சு திடீர்னு உங்கள் காலை ஒருத்தர் ஷூ காலில் மேய்ச்சிட்றாரு உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படியே கைட்டு ரெண்டு அடியலாம் அடிக்கலாமான்னு தோணும் இல்லையா ஷூ காலர் உங்களை ஆர்டினரி காலை மெதிச்சிட்டா நாம் போட்டுக்கிட்டு தான் ரொம்ப ஸ்லீப்பர் இந்த ஸ்லீப்பர் காலை மெதிச்சா எப்படி இருக்கும் ஷூ கால் திரும்புகிறோம் அவனை ரெண்டு அடிக்கணும் அல்லது அட்லீஸ்ட் கண்ணவனு கேட்கணும் அப்படி திரும்பி பார்க்கச்சே அவர் யாருன்னா உங்கள் சித்தப்பா பையன் ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி பார்த்தவரே நீ பார்க்கல அஹாஹாஹா ஏடி நீ ஆடா அப்படின்றோம் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் மறந்து போயிடுதா மறந்து போயிடுதா வாங்கின செருப்புனுடைய அடி ஷூவால் மெதிச்சது மறந்து போகலை மறந்து போகலை ஆனால் அந்த உணர்வுகளை நாம் கட்டுப்படுத்தி கொள்கிறோம் இல்லையா கட்டுப்படுத்திட்டு திரும்பி பார்க்கச்சு அடைச்சி ஏண்டா இப்படி மேய்ச்சிட்டு வலிக்குதுரா எனக்கு இதுவே வேறு எவனாக இருந்தாலும் சரி ஒன்று அடிச்சிருப்போம் இல்லைன்னா கண்ணா பின்னு கத்திருப்போம் இல்லையா ஆனால் இந்த சமயத்தில் இப்போ நம்மளால் அவர்கிட்ட கத்த முடியல ஐயோ அந்த வழியை பொறுத்து கொள்கிறோம் இப்படி சில வித மாற்றங்கள் 
தேவை ஏற்படுகிறது இந்த சமயத்தில் நம்ம மாறிடுறோம் இல்லையா இதே மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு மிருகங்களே பேச ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம நாய் வீட்டில் ஒரு ஆடு நம்ம வளர்க்குறோம் அந்த ஆடு வந்து நீ வெட்ட போகிற ஐயோ என்னைய வெட்டுறேன்னு ஆடு கேட்குது அந்த ஆடுனுடைய உணர்ச்சி அந்த பேச்சு நமக்கு கேட்குதுன்னா எப்படி கேட்கும் அப்படின்னீங்கன்னா இப்போ நம்மளால் கேட்க முடியுது இல்லை ஜப்பான் மொழியில் பேசுகிறது நம்மளை தமிழ்லேயோ இங்கிலீஷ்லேயோ கேட்க முடியுதில்லை இப்போ அதுக்கு கேஜெட் உண்டா இடத்துல ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் இப்படி ஒரு வளர்ச்சி இருக்காது ஒரு மிருகம் பேசுவது நம்மளால் கேட்க ஆரம்பித்தோம்னா அந்த மிருகத்தை நம்மளால் வெட்ட முடியுமா அல்லது துண்டாட முடியுமா மனம் வராது செய்யலாம் ஆனால் மனம் வராது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உடுவானால் மிருகங்களை சாப்பிடுவதையும் நாம் மிருகங்கள்னு சொல்கிறதோ அல்லது ஆடு மாடு மற்ற வகைகளை சாப்பிட நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுவதையும் நிறுத்தலாம் நிறுத்திடுவோன்னு நான் சொல்லவில்லை நிறுத்தலாம் இப்படி வரையான மாற்றங்கள் தேவைப்படலாம் இந்த உணர்வுகள் மாற்றப்படலாம் உணவினால் உணர்வுகள் மாற்றப்படலாம் இல்லையா இதில் நம்ம நடுவில் ஒரு இது கூட வந்தது நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வாட்டர் தெராப்பி அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டரையே நம்மளால் மாற்ற முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நைட்டு வந்து அந்த வாட்டர்கிட்ட நம்ம சொல்லிட்டு படுத்தோம்னா காலங்காலத்தாலே அந்த வாட்டர் சாப்பிட்றோம் அல்லது நீங்களே இப்போது சிந்திச்சு பார்க்கலாம் ஒரு கிளாஸில் தினம் ஒரு ஒரு அரை கிளாஸு வாட்டரை வச்சுட்டு தண்ணியை வச்சுட்டு தினம் அந்த தண்ணிக்கிட்ட சொல்லிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த தண்ணி அந்த உணர்வை பெற்றுவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு தண்ணியே அந்த உணர்வை பெறச்சு அதை சாப்பிட்ற நாமும் எப்படிப்பட்ட உணர்வை பெறுவாட்டோம் நினச்சி பாருங்க இல்லையா உண்மைதானே இப்போ காந்திஜி நடந்து போயிட்டு இருக்கச்சு ஒரு ச சந்தர்ப்பத்தில் அவர் யோஜனை பண்ண காந்திஜி மாற்றத்துக்கு எது தேவை அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தார் அவர் சாப்பிட்ட சாப்பாட்டு தான் தன்னுடைய மாற்றத்துக்கு தேவை அதை சாப்பாட்டை அந்த மாற்றத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் நம்மளால் மாற முடியும் அப்படின்னு அவர் யோஜனை பண்ணார் அதனால் அவர் நிலக்கடலையும் ஆட்டுப்பாலும் அருந்த இரவில் அது வந்து சாத்விய குணத்தை அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு அவர் உணர்ந்தார் அறிந்தார் அதனால் அதற்கு மாற்றம் செய்தார் மாறிக்கொண்டார் ஸோ அதே போல் நாவலும் நம்மளுடைய உணர்வுகளை மாற்றுவதற்கு உணவை உணவு பழக்கங்களை உண்ணும் வழிமுறைகளை மாற்றி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வோம் என்று கூறி என்னுடைய உரையை முடித்து கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை அளித்த அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் நன்றி கலந்த வணக்கங்களும் உரித்தாகுக கவிதார்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேசாய வேதாந்த குரவே நமஹா சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி